போட்டி தேர்வு நண்பர்களுக்கு ஃபீடிங் சக்சஸ் அகாடமியின் கனிவான வணக்கங்கள் நாம் இந்த வேடியவில் பார்க்க இருப்பது எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் சமச்சீர் புக் ஃபுல் ரிவிஷன் அதாவது எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் புக்கோட ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் பார்க்க போறோம் டோட்டல் நம்ம டூ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா உரைநடை அந்த தனிப்பாடம் அதுல இருந்தெல்லாம் கேள்விகள் கொஞ்சம் கேட்டிருக்கோம் ஏன்னா மேபி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த டூ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ல ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு நச்சுன்னு கண்டிப்பா தேர்வுல கேட்க வாய்ப்புள்ளதா இருக்கும் இந்த இது பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போலீஸ் எக்ஸாம் ஹைகோர்ட் எக்ஸாம் வனக்காவலர் தேர்வு எல்லா எக்ஸாமுக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எய்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இதுல ஒரு சில கேள்விகள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரா ஈஸியான கேள்விகளும் இருக்கும் ஏன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் போது எல்லாமே கலந்துதான் இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியாத கேள்விகளும் இதுல இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்ம சேனல்ல இதே மாதிரி உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் சிலபஸ் வைஸ் அந்த பருவம் எல்லா டைப்லயும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் தமிழுக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீடியோஸ் இருக்கு அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஒவ்வொரு வீடியோஸா பார்த்து நீங்க நோட்ல எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் கண்டிப்பா கவர் ஆகும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கலிங்கத்து பரணியை இயற்றியவர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜெயங்கொண்டா ஓகேவா தமிழில் எழுந்த முதல் பரணி நூல் எப்படின்னா தமிழின் முதல் காப்பியம் அப்படின்னு கேட்பாங்க சிலப்பதிகாரம் அதே மாதிரி முதல் பரணி நூல் எதுன்னா நம்ம கலிங்கத்து பரணி தான் பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டார் என பாராட்டியவர் பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டார் என பாராட்டியவர் பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசில பாத்துங்க முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் படை தளபதி கேக்குறாங்க படை தளபதி கருணாகர தொண்டைமான் இதே அவைக்கல புலவர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவை புலவர்னு கேட்டாங்கன்னா யாரு நம்ம ஜெயங்கொண்டார் தான் கலிங்கத்து பரணியை தென் தமிழ் பரணி என புகழ்ந்தவர் யாருன்னா ஒட்டக்கூத்தர் தென் தமிழ் தெய்வ பரணி அப்படின்னு புகழ்ந்தவர் ஒட்டக்கூத்தர் கலிங்கத்து பரணி எத்தனை தாலிசைகள் கொண்டுள்ளது இது இரண்டு முறை டிஎன்பிசில கேட்டிருக்காங்க ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாலிசைகள் கொண்டது கலிங்கத்து பரணி அது மாதிரி நம்ம அறிஞர் அண்ணா கூட சொல்லியிருக்காரு எனக்கு பிடித்தமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டென்றால் அது கலிங்கத்து பரணி அப்படின்னு வேற பாராட்டியிருக்காரு அதன் டிஎன்பிசில கேட்டிருக்காங்க முதலாம் குலோத்துங்கன் அவை கலப்புலவர் அதான் ஜெயங்கொண்டார் நம்ம பாத்துட்டோம் ஜெயங்கொண்டார் இயற்றிய பரணி தான் கலிங்கத்து பரணி ஓகே ஜெயங்கொண்டார் பிறந்த ஊர் இது ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கங்க இது வரைக்கும் டிஎன்பிசில கேட்கல தீபங்குடி ஜெயங்கொண்டார் பிறந்த ஊர் தீபங்குடி போர் முனையில் ஆயிரம் வீரர்களை கொன்று குவித்த பரணி அது அதாவது எப்படி இத வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் ஆனை அமரிடை வென்ற வீரனுக்கு அதாவது போர்க்காலத்தில் ஆயிரம் ஆனைகளை கொண்டவனுக்கு தான் பரணி பாடுவாங்க ஓகே அப்படியும் கேட்கலாம் விடுதலை திருநாள் என்ற நூலை இயற்றியவர் மீரா மீ ராஜேந்திரன் ஓகே பாத்துங்க இப்ப எல்லாம் வந்து நூக்கன் கார்னர் கேக்குறாங்க புக் அண்ட் ஆத்தர் புக்ல உள்ளதுதான் கேக்குறாங்க இது மாதிரி உள்ள இருந்தெல்லாம் கேக்குறாங்க விடுதலை திருநாள் என்ற நூலை இயற்றியவர் மீ ராஜேந்திரன் அன்னம் விடுத்தூது என்னும் இதழை நடத்தியவர் மீ ராஜேந்திரன் மீரா அன்னம் விடுத்தூது என்ற இதழை நடத்தியவர் மீரா மீரா எழுதிய நூல் கோடையும் வசந்தமும் இன்னும் நூல்கள்லாம் இருக்கு பூசிகள் குக்கு மூன்றும் மாறும் வா இந்த பக்கம் இதுவும் மீராவோட படைப்புகள் தான் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று கூறியவர் வந்து திருமூலர் இது வந்து திருமந்திரத்துல சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா மிக முக்கியமான ஒரு அடி அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் தான் நம்ம திருமூலர் இந்த திருமூலரை தான் ஆதி சித்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினெண்டு சித்தர்களில் முதல் சித்தர் சித்தர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர்னா பதினெட்டு பேர் அந்த பதினெட்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் நம்ம திருமூலர் தமிழ் மூவாயிரம் இந்த திருமந்திரம் இவர் எழுதினார்ல அததான் தமிழ் மூவாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுல மூவாயிரம் பாடல்கள் இருக்கும் பன்னிரு திருமுறைகளில் பத்தாம் திருமுறை தான் நம்ம திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் பால் மனம் ராஜலட்சுமியின் இயற்பெயர் வந்து கோமகள் இது வந்து துணை பாடத்துல இருந்து கேட்கிறாங்க அதனால கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கம்மியா கொடுங்க இதான் ஜஸ்ட் பாத்துங்க தமிழக அரசின் அண்மை பூமி விருதை பெற்றவர் ராஜலட்சுமி பால் மனம் ராஜலட்சுமி எழுதிய நூல்கள் உயிரமுதாய் நிலாக்கால நட்சத்திரம் அன்பின் சிதறல் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழெண்ணெய் விருது பெற்றவர் ராஜலட்சுமி இதை கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க ஏன்னா தமிழ தஞ்சை பல்கலைக்கழக தமிழெண்ணெய் விருது நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அதை பாத்துக்கணும் மீதம் இருக்கும் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ஆ வெண்ணிலா கல்வி அழகே அழகு என்று கூறியவர் குமரகுருபுரர் ஆக்சுவலி இது பாத்தீங்கன்னா நாலடியார்ல அந்த வரிகள் நூல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாலடியார் ஒரு பாடம் இருக்கிறதுனால நீங்க குமரகுருபரர் குமரகுருபரர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் பதினேழாம் நூற்றாண்டு இது அடிக்கடி கேட்கிறாங்க
கந்தர் கலிவென்பா கைலை கலம்பகம் சகலகலா வள்ளிமாலை மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளை தமிழ் இது எல்லாமே குமரகுருவர்கள் இயற்றியது புத்தியை தீட்டு என்னும் நூலை அஹ் எழுதியவர் பாத்தீங்கன்னா ஆலங்குடி சோமு இவரு தமிழக அரசின் கலை மாமணி விருது வாங்கியிருக்காரு தமிழ் தென்றல் என அழைக்கப்பட்டவர் திரு வி கா தமிழ் சோலை என்னும் படைப்பின் ஆசிரியர் திரு வி கா தான் திருவாரூர் விருத்தாசலம் கல்யாண சுந்தரனார் அதைதான் நம்ம திரு வி கா திரு வி காங்கிறோம் எழுதிய நூல்கள் மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் பெண்ணின் பெருமை தமிழ் சோலை பொதுமை வேட்டல் முருகன் அல்லது அழகு ரொம்ப முக்கியம் இது பாத்துங்க ஆண்ட குடிபிறத்தல் என்ற நூலை எழுதியவர் பீசா குப்புசாமி ஜெயகாந்தனோடு பல்லாண்டு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் பீசா குப்புசாமி சுந்தரரின் சிறப்பு பெயர்கள் இருக்காங்களா சைவ சமய குரவர் நான்கு பேர்ல சுந்தரரும் வந்து சுந்தர மூர்த்தி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க நம்பி யாரூரார் தம்பிரான் தோழர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்பி யாரூரார் தம்பிரான் தோழர் நம்பினா இறைவன் தம்பிரான் தோழர்னா இறைவனோட தோழர் அது மாதிரி இருந்திருப்பார் சுந்தரர் ஏழாம் திருமுறை இவரோட திருமுறை பன்னிரு திருமுறையில் ஏழாம் திருமுறை சுந்தரர் இயற்றியது திருத்தொண்ட தொகை நூலின் ஆசிரியர் சுந்தரர் ஓகேவா அடுத்த இந்த திருத்தொண்ட தொகையை வச்சுதான் சைக்கிளர் பெரிய புராணத்தை இயற்றியிருப்பார் ஓகேவா திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் நம்பி ஆண்டார் நம்பி பதிகம் என்பது எத்தனை பாடல்கள் என பத்து பாடல்கள் பதிகம் பாடினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா பத்து பத்து பாடல்களாக பாடினார் சதகம் அப்படின்னா நூறு பாடல் நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த நூலை முதன் முதலாக கொண்டு சைக்கிளர் பெரிய புராணத்தை இயற்றினார் இதுதான் திருத்தொண்ட தொகை ஓகேவா சுந்தரர் எழுதியது தே தே பிளஸ் வாரம் இனிய இசை பொருந்திய பாடல் தே பிளஸ் ஆரம்னா இறைவனுக்கு சூட்டப்படும் ஆலை ஏன்னா தேனா இறைவன் அதை பாத்துங்க தகடூர் யாத்திரை என்னும் பெயர் கொண்ட ஊர் எங்குள்ளது தர்மபுரியை தான் அந்த காலத்துல தகடூர்னு சொல்லியிருக்காங்க திருநெல்வேலியே வேணுவனம் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரி திருச்சிற்றம்பலம் சிதம்பரம் அது மாதிரி தான் ஓகேவா இது வந்து வந்து பாராமகால் பீடபூமி த தமிழகத்தின் தோட்டப்பயிர் பூமி தான் நம்ம தர்மபுரி உங்களுக்கு தெரியும் மலைசோறு என்னும் கட்டுரையின் ஆசிரியர் ஆ கௌரன் பாலம் உடன் வரும் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் கன்னிவாடி சீரங்கன் சிவகுமார் ஓகே கன்னிவாடி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் சீரங்கன் சிவகுமார் ஓகே கன்னிவாடி குணா சித்திரங்கள் உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை என்னும் நூலின் ஆசிரியர் வந்து கன்னிவாடி சீரங்கன் சிவகுமார் இந்தியா விஜயா போன்ற இதழ்களை நடத்தியவர் பாரதியார் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கருத்து படங்களை முதன் முதல இதுல தான் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாரு சந்திரிகையின் கதை தராசு போன்ற ஒரே நடை நூல்களை எழுதியவர் பாரதியார் இது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பாத்துங்க சந்திரிகையின் கதை தராசு போன்ற உரைநடை நூல்களை இயற்றியவர் பாரதியார் செந்துக்கு தந்தை செந்தமிழ் தேனி புதிய அறம் பாட வந்த அறிஞன் மரம் பாட வந்த மரவன் என்று பாரதிதாசன் பாரதியாரை பாராட்டுகிறார் பாரதிதாசன் பாரதியாரை இவ்வாறெல்லாம் பாராட்டுகிறார் மெஞ்ஞான ஒளி என்னும் நூலை எழுதியவர் குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் இது பாத்துங்க முக்கியமானது மெஞ்ஞான ஒளி என்னும் நூலை எழுதியவர் குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் சுல்தான் அப்துல் காதர் என்னும் இயற்பெயரை கொண்டவர் தான் குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் ஓகேவா எக்கால கண்ணி மனோன்மணி கண்ணி நத்தீஸ்வரர் கண்ணி என்னும் நூல்களை இயற்றியவர் குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் மனித எந்திரம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தனின் இயற்பெயர் சோ விருத்தாச்சலம் மணிக்கோடி என்னும் சிறுகதை எழுதியவர் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தன் எழுதிய நூல்கள் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் சாப விமோசனம் பொன்னகரம் ஒரு நாள் கழிந்து இதெல்லாம் இவர் எழுதியது இறையரசனோட இயற்பெயர் சேசு ராசா ஓகே இறையரசன் இயற்பெயர் சேசு ராசா ஆண்டால் இயற்றிய திருப்பாவை என்னும் நூலை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் கன்னிப்பாவை பாத்துங்க திருப்பாவை ஆண்டாள் உயிர் குணங்கள் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் இறையரசன் இளைய தோழனுக்கு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மூ மேத்தா ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மூ மேத்தா ரொம்ப முக்கியம் இப்ப கூட சமீபத்துல குரு போர்ல கேட்டாங்க ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மூ மேத்தா மூ மேத்தா எழுதிய நூல்கள் சோழ நிலா மகுட நிலா கண்ணீர் பூக்கள் ஊர்வலம் வானம்பாடி மூவரில் ஒருவர் இந்த வானம்பாடி கவிஞர் மூவர்ல ஒருவர் மூ மேத்தா தொல்காப்பியும் எத்தனை அதிகாரங்களை கொண்டது எழுத்து சொல் பொருள்னு மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டது இருபத்தி ஏழு இயல்களை உடையது தொல்காப்பியும் மூணு அதிகாரம் ஒன்பது இயல்கள் சாரி ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் ஒன்பது இயல்கள் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு இயல்கள் இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் ஆஹ் தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் போன்ற படைப்புகளை இயற்றியவர் ஈரா இளங்குமரனார் 
இந்த இளங்குமர அன்னார் பத்தி நம்ம இதுல நிறைய கொடுத்திருக்காங்க தேவநேயம் என்னும் நூலை தொகுத்தவர் ஈரா இளங்குமர அன்னார் திருச்சி அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவசாலை பாவனர் நூலகம் அமைத்தவர் ஈரா இளங்குமர அன்னார் தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தி வருபவர் விழிகளை மூடி எழுதும் ஆற்றல் பெற்றவர் திருவிகா போல அப்படின்னு நிறைய இருக்கு பாத்துங்க தனிப்பெரும் சிறப்பு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ஈரா இளங்குமர அன்னார் தமிழகத்தின் வேட்சுவர் என அழைக்கப்படுபவர் வாணிதாசன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அரங்கசாமி என்னும் எத்திராசலு எத்திராசலு யாருடைய ஏற்பெயர்னா வாணிதாசனுடைய ஏற்பெயர் வாணிதாசன் சிறப்பு பெயர்கள் பாத்தீங்கன்னா கவி ஞாயிறு பாவலர் மணி கவி ஞாயிறு பாவலர் மணி என்பது வாணிதாசனின் சிறப்பு பெயர்கள் வாணிதாசனுக்கு சவாலியர் விருது வழங்கிய அரசு பிரெஞ்சு அரசு ஓகேவா நம்ம சிவாஜிக்கெல்லாம் வழங்கியிருக்கு வாணிதாசன் இயற்றிய நூல்கள் தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் இதெல்லாம் வாணிதாசன் இயற்றிய நூல்கள் பஞ்சபூமிகள் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் இ ராசு பஞ்சபூமிகள்லாம் தெரியல அந்த மக்கள் கஷ்டப்படும் போது பாடுற பாடல் தான் பஞ்சபூமிகள் மாங்க காத்து நொண்டி சித்து என்னும் நூலின் ஆசிரியர் வெங்கம்பூர் சுவாமிநாதன் சுவாஹாஸ் பழங்குடி தலைவர் சியாட்டல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துணை பாடம் அதனால ஜஸ்ட் பாத்துங்க வெட்டுக்கிளியும் சருகுமானம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மணிஷ் சாண்டி மானூர் ரமேஷ் காடர்கள் வசிக்கும் மலைப்பகுதி தான் பரம்பிக்குளம் ஆனி ஆனைமலை பக்கம் இருக்கு யானையோடு பேசுதல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் வாகீதா பொருட்பாலில் உள்ள அதிகாரங்கள் அரசியல் அமைச்சியல் ஒளிவியல் இந்த லீ கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு பாத்துங்க இன்பத்து பால்ல களவியல் கற்பியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறத்து பால்ல நாலு இயல்கள் இருக்கு ஓகேவா இல்லறவியல் பாயிரவியல் அந்த ஒரு ரெண்டு ஞாபகம் இல்ல நீலகேசி எந்த எந்த சமயத்தை சார்ந்த நூல்னா சமண சமயத்தை சார்ந்தது அது தமிழில் எழுந்த முதல் சருக்க நூல் தருக்க நூல் அப்படிமா வாதத்துக்காக எழுந்தது குண்டலகேசிக்கு எதிராக பத்து சருக்கங்களை கொண்ட நூல் நீலகேசி நீலகேசி எத்தனை சருக்கங்கள் கொண்டதுன்னா பிரிவு பத்து நீலகேசி நூலின் வழி நூல் குண்டலகேசி வழி நூல் கிடையாது குண்டலகேசிக்கு எதிராக எழுந்த நூல் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை பிறந்தவர் குமரி மாவட்டம் தேரூர் மலரும் மாலையும் யாருடைய தொகுப்புனா கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஆசிய ஜோதி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் கவிமணி தான் கவிமணி தேசிய விநாயகம் இயற்றிய நூல்கள் மருமக்கள் வழி மாண்மியும் கதர் பிறந்த கதை கதர் பிறந்த கதை ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கங்க சுஜாதாவின் இயற்பெயர் ரங்கராஜன் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் உருவாக்கும் பணியில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் சுஜாதா இவிஎம் சொல்றாங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அதுல வந்து அவரோட பங்கு நிறைய இருக்கு தலைமை செயலகம் என்னும் நூலை இயற்றியவர் சுஜாதா சுஜாதா எழுதிய நூல்கள் என் இனிய எந்திரா மீண்டும் ஜீனோ ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் தூண்டில் கதைகள் எல்லாம் சுஜாதா எழுதுனது மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் காமராஜர் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பாரத ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னா காமராஜருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உங்களுக்கு அம்பேத்கருக்கு வழங்கப்பட்டது இதெல்லாம் முக்கியமான வருடம் பொன்மன செம்மல் என அழைக்கப்பட்ட தலைவர் எம்ஜிஆர் ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக இருந்தவர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல சென்னை பேருந்து நிலையத்திற்கும் மதுரை பேருந்து நிலையத்திற்கும் யாருடைய பெயர் வைக்கப்பட்டதுன்னா எம்ஜிஆருடைய பெயர் வைக்கப்பட்டது சென்னை சென்ட்ரல் கூட பெயர் மாத்தினாங்க எம்ஜிஆர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி பதினேழு அயோத்திதாசர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மே மாதம் அயோத்திதாசரின் இயற்பெயர் ரொம்ப முக்கியம் காத்தவராயன் ஒரு பைசா தமிழன் என்னும் இதழை அஹ் எந்த ஆண்டு வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த வருஷமே வந்து அஹ் ஒரு பைசா தமிழன் என்ற இதுல வந்து ஆஹ் என்ன தமிழன் அப்படின்னு மாத்தி இருப்பார் ஒரு பைசா தமிழன் என்ற இதழ் வந்து ஒரு வார இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல தமிழன் என பெயர் மாற்றப்பட்டது அயோத்திதாசர் பதிப்பித்த நூல்கள் போகர் எழுநூறு அகத்தியர் இரநூறு சிமிட்டும் ரத்தின சுருக்கம் அயோத்திதாசர் எழுதிய நூல்கள் ரொம்ப முக்கியம் முத்தரது ஆதி வேதம் இந்த தேச சரித்திரம் விவாக விளக்கம் புத்தர் சரித்திரம் அயோத்திதாசர் திராவிட மகாஜன சங்கம் எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அயோத்திதாசர் திராவிட மகாஜன சங்கம் எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சட்ட மேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஏப்ரல் பதினாலு டாக்டர் அம்பேத்கர் எத்தனையாவது குழந்தை அவங்க குடும்பத்துக்குன்னா பதினான்காவது குழந்தை அம்பேத்கரின் இயற்பெயர் பீம்ராவ் சக்பால் அம்பேத்கர் அம்பேத்கருங்கிறது அவர் டீச்சரோட பெயர் அம்பேத்கர் எந்த ஆண்டு பள்ளி படிப்பை முடித்தார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு இளநிலை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு முது முதுகலை முடிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பாரி
இந்தியாவில் ஜாதிகள் தோற்றம் என்னும் கட்டுரையை வெளியிட்டவர் அம்பேத்கர் இது மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் அந்த கட்டுரை இப்படிதான் அவங்களுக்கு இந்திய மைய வங்கி அமைக்கப்பட்டது அது ஒரு முக்கியமான பாண்டு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நலவாழ்வு பேரவை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நாசி கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நடத்தி கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நடத்தியவர் அம்பேத்கர் முப்பது அப்புறம் அந்த மகத் குளம் போராட்டம் அது ரொம்ப முக்கியம் தண்ணீர் எடுக்கிறதுக்கு அம்பேத்கருக்கு எந்த ஆண்டு பாரத ரத்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வழங்கப்பட்டது பராபரமே என்ற சொல்லின் பொருள் மேலான பொருள் பல பராபரமேனா மேலான பொருள் மோகித்து என்னும் சொல்லின் பொருள் விரும்பி சித்தம் அப்படின்னா உள்ளம் பகராய் அப்படின்னா தருவாய் நம்பர் என்னும் சொல்லின் பொருள் அடியார் நம்பர்னா அடியார் நம்பினா இறைவன் அம்பினா படகு சூழ்கலி என்னும் சொல்லின் பொருள் சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள் செயல் என்னும் சொல்லின் பொருள் பாட்டு அஞ்சாமை என்னும் சொல்லின் பொருள் குறைவின்றி சேகரம் என்ற சொல்லின் பொருள் கூட்டம் சேகரம் கூட்டம் கிண்ணம் என்னும் சொல்லின் பொருள் சேதம் நித்த நித்தம் என்னும் சொல்லின் பொருள் நாள்தோறும் பூனாய் என்ற சொல்லின் பொருள் அணிகலன்களை அழிந்தவரை அடுத்து நடமாய் கோயில் நம்பருக்கு ஒன்று இயல் என்னும் வரிகளின் ஆசிரியர் திரு திருமூலர் ஓகேவா ஓடி வந்து கை குழுக்க ஒருவரும் இல்லையா உன்னுடன் நீயே கை குழுக்கு என்று கூறியவர் மு மேத்தா எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே என்று பாடியவர் பாரதியார் தென்சொல் மாதர் வல்லை பாட்டின் என் வரிகளின் ஆசிரியர் வாணிதாசன் வல்லை பாட்டு அப்படிங்கிறது நான் என்னன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க உடலின் உறுதி உடையவரே உலகின் இன்பம் உடையவராம் இது வந்து கவிமணி பாடினது ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி என்று கூறியவர் வாணிதாசன் புலியின் தோல் பொருத்தமைந்தற்று என்னும் குரல் எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதுனா கூடா ஒழுக்கம் கனை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது அங்கு அன்னை என்னும் குரல் எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது கூடா ஒழுக்கம் நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் என்னும் குரல் எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதுனா நட்பு நகுதல் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் என்னும் குரல் எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனா நட்பு திறநல்ல தற்பிரர் செய்யணும் நூன் உண்டு என்னும் குரல் எந்த குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் பொறை உடைமை குணம் நாடி குற்றமும் நாடி என்னும் சொற்கள் எவ்வணி அப்படின்னா சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி ஓகேவா கனவினும் இன்னாது மண்ணோ வினைவேறு குரலின் பொருள் கனவினும் கனவிலும் இனிமை தராது அப்படின்னு சொல்றாரு உழுவார் உலகத்தாருக்கு என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அணி ஏகதேச உருவகணி ஓகே இந்த உழவு உழவின் சிறப்பு பத்தி திருவள்ளுவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் உழவு உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் ஒழுக்கம் உடைமை இனிப்பாரை இல்லா ஏமரா மன்னன் என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் பெரியாரை துணை கோடல் ஓகேவா பல்லார் பகை கொல்லின் பத்தெடுத்த தீமை எடுத்த என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் பெரியாரை துணை கோடல் மேலோடு நின்றான் இடுவன்றது போலும் பயின்று வந்துள்ள அணி ஓமை அணி தொழுகையிலும் படையொடுங்கும் இன்னார் என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள ஒன்னார் இன்னும் என்னும் குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் கூடா நட்பு செயலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்கும் நூல் தான் தொல்காப்பியம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே பிறந்த நூல் தான் தொல்காப்பியம் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது தமிழின் முதல் இலக்கண நூல் இயற்றியவர் தொல்காப்பியர் மரபு நிலை திரியின் பிரிது பிரிது பெரிதாகும் என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் நாவின் முதல் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துகள் இக்கு இங்கு ஓகேவா இந்த இது மட்டும் நீங்க நாக் செஞ்சு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தப்பாயிரும் ஏன்னா நம்ம கரெக்டா செஞ்சு பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு அஹ் நாக்கு எது அன்னம் எது முன்பகுதி மேல்வாய் நாக்கின் நுனி இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால இது நல்லா நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் இந்த இதை நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடிஞ்சாதான் ஆன்சர் பண்ணும் ஓகேவா இல்லைன்னா வந்து கண்டிப்பா தப்பாயிரும் ஆயுத எழுத்து பிறக்கும் இடம் வந்து தலை ஓகேவா உயிரெழுத்து பன்னிரண்டு வந்து கழுத்தை ஆ ஆ இருக்குல்ல அது கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கும் மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா வள்ளிய மார்பு மெல்லிய மூக்கு இடையின கழுத்து அப்படின்னு ஆகும் வச்சுங்க வள்ளின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் பிறக்கும் இடம் மார்பு அதான் வள்ளிய மார்பு மெல்லின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் பிறக்கும் இடம் மூக்கு மெல்லிய மூக்கு இடையின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் பிறக்கும் இடம் கழுத்து இடையின கழுத்து மூக்கொலி மூக்கிலிருந்து சில பேர் மூக்குல பேசுவாங்களா நசல் நசல் கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒலியன் அப்படின்னா போன் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகராதியல்னா லக்சிகோகிராஃபி இதான் அகராதியல் சித்திர எழுத்து சிக்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் இப்பெல்லாம் கேட்கறாங்க டிஎன்பிசில அதனால இதை பாத்துக்கங்க மெய்யொலினா கான்சனன்ட் இப்ப கூட சமீபத்துல பொருத்துகளை கேட்டிருந்தாங்க நெல் குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல் தான் வல்லை பாட்டு ஓகேவா பெண்கள் நெல் குத்தும் போது பாடும் பாடல் வல்லை பாட்டு 
கோண காத்துப்பாட்டு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் தமிழக பழங்குடிகள் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் பக்தவச்சல பாரதி ஓகே ஆதிரையான் அந்த சொல்லுக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு வந்து குறிப்பு வினைமுற்று மாடு வயலில் புல்லை மேய்ந்தது இதுல உள்ள வினைமுற்று மேய்ந்தது இதெல்லாம் ஈஸி தான் உலக ஈர நில நாள் இல்லைனா உலக சதுப்பு நில நாள் பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி இரண்டு உலக ஓசோன் தினம் செப்டம்பர் பதினாறு உலக இயற்கை நாள் அக்டோபர் மூணு உலக வனவிலங்குகள் வனவிலங்கு நாள் அக்டோபர் ஆறு உலக இயற்கை சீரழிவு தடுப்பு நாள் வந்து அக்டோபர் அஞ்சு சர்க்கார் சகவிலர் என்பவர் அவர் அவர் எச்சத்தால் காணப்படும் இந்த பாடல் வரி அமைந்துள்ள அதிகாரம் நடு நிலைமை ஓகேவா பயனில்லாத கள நிலத்துக்கு ஒப்பானவர்கள் யாருன்னா கல்லாதவர்கள் புகழாலும் பள்ளியாலும் அறியப்படுவது பலி அந்த நெந்தலி வரும் பெரியலி நடுவு நிலைமை நூல சாரி நீலகேசி கூறும் நோயின் வகைகள் பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஓகேவா தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு எதனை பயன்படுத்தினார்கள் தாவரங்களை தான் பயன்படுத்தினார்கள் தமிழர் மருத்துவத்தில் உணவு மருந்து என்பது உணவின் நீட்சி அதான் உணவுன்னு இருக்கு உடல் எடை அதிகரிப்பால் ஏற்படும் நோய் தான் ரத்த கொதிப்பு கற்றவருக்கு அழகு தருவது கல்வி ஆலங்குடி சோமு பிறந்த ஊர் சிவகங்கை ஐநா சபையின் முதல் பெண் தலைவர் விஜயலட்சுமி பண்டிட் ஓகேவா இவங்க வந்து ஜவர்கலால் நேரோட சிஸ்டர் வீடென்று கல்வி ஒரு தேர்வு தந்த விளைவென்று கல்வி அது வளர்ச்சியின் வாயில் இந்த வரிகள் ரொம்ப முக்கியம் குலோத்துங்கன்னு சொன்னது ஓகேவா வீடென்று கல்வி ஒரு தேர்வு தந்த விளைவென்று கல்வி அது வளர்ச்சியின் வாயில் அப்படின்னு சொன்னது குலோத்துங்கன் அறியாமையை நீக்கி அறிவை விளக்குவது கல்வி கல்வி பயிற்சிக்கு உரிய பருவம் வந்து இளமை பருவம் ஓகேவா இயற்கை தவம் என அழைக்கப்படுவது சிந்தாமணி இயற்கை ஓவியம் பத்து பாட்டு இயற்கை இன்ப களம் கழித்தொகை இயற்கை வாழ்வில்லம் திருக்குறள் இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையங்கள் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இயற்கை பரிணாமம் கம்பராமாயணம் இயற்கை அன்பு பெரிய புராணம் ஓகேவா இயற்கை இறையருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவார திருவாசக திருவாய் மொழிகள் தான் இயற்கை இறையருள் பெயர் சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்தும் முறை வந்து வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை உருவுடன் கூடுதலாக என்ன சேர்ந்து வரும்னா அசை சேர்ந்து வரும் எடுத்துக்காட்டு கூலிக்காக வேலை மலர் பானையை வனைந்தால் வளைந்தால் தவறா இருக்கு வனைந்தால் வந்து ஆக்கல் ஓகேவா பொன் வண்ண நீர்நிலை அத வந்து கனக சுனைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கனகம்னா தங்கம் ஓகேவா கலித்தொகையை தொகுத்தவர் நல்லந்துவனார் கலித்தொகை எத்தனை பாடல்களை கொண்டுள்ளது நூற்றி ஐம்பது பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை பாதுகாத்து வைத்தவை பனைய வலைகள் நெல்லியால் மறுப்பின் மெல்ல வாங்கி பானன் சூடான் பா பாடினி அணியால் என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் புறநானூறு ரொம்ப முக்கியம் தோல் கருவிகள் முளவு முரசு நரம்பு கருவிகள் யாழ் வீணை காற்று கருவிகள் குழல் சங்கு கஞ்ச கருவிகள் சாலரா சேகண்டி ஓகேவா அடுத்து சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையின் பங்க கண்ணானை பாடலூர் ஏம்பாவாய் அப்படின்னா திருப்பாவை ஓகேவா திருப்பாவை ஆண்டாளோட திருப்பாவை அங்கு அப்புறம் வெங்குரல் பம்பை கண்டவியன் துடி திமிலை தட்டி பெரிய சாரி இதுல வந்து இந்த திமிலை என்ற சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்த பந்தற்கில் இது நாச்சியார் திருமொழியில வரும் முத்துடை தாமம்னா என்னன்னு தெரியல தாமம்னா மாலை முத்து மாலை அதான் அப்படி சொல்றாங்க கலை உணக்கு கிழிந்த முளவு மருள் பெரும் பழம் புறநானூர்ல சொல்றாங்க சொல்களுக்கு இடையே வேற்றுமை ஒரு மறைந்து வருவதுதான் வேற்றுமை தொகை அரசரை எது காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரது படை வெண் கொற்ற குடை அப்படி எல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அரசரை வந்து எது காப்பாத்துனா அவரோட குற்றமற்ற ஆட்சி தான் காப்பாற்றும் புது வருவாய் யானர்னா புது வருவாய் எனது நண்பன் செய்த தொழில் அவனுக்கு என்ன பெரிய பெருகியது இது ஒரு புக் பேக் வச்சு வாரி அப்படின்னா வரி வருவாய் பெரிய பெருகியது மலை சோறு வழிபாடு என்னும் கட்டுரையின் ஆசிரியர் ஆ கௌரன் கலித்தோனியால் கரை சேர்க்குந்து புறநானூறு இந்த அடிகள் இடம்பெறுவது கலித்தோனினா என்ன பெரிய பெரிய கப்பல்கள்லாம் கரைக்கு வராது கடல்லே நின்றும் ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் முன்னாடியே இந்த தோணிகள் தான் போயிட்டு அந்த பொருளெல்லாம் கரையில சேர்க்கும் அதுதான் புறநானூர்ல சொல்லியிருக்கு நெல்லும் உப்பே நேரே ஊரில் அகனான் ஒரு சொல்லுது நேதாஜி ஆயத்த ஆடை பூங்கா அமைந்துள்ள மாவட்டம் திருப்பூர் ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் தூத்துக்குடி முத்து நகரம் தமிழ்நாட்டின் நுழைவாயில் ஓகே சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் ஜவர்கலால் நேரு சொன்னாரு மதுரை தூங்கா நகரம் ஓகே திருவண்ணாமலை தீப நகர் திரிவலம் ஆண் பொருணை என அழைக்கப்படும் ஆறு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அமராவதி பொருணை தன் பொருணை அப்படின்னா தாமிர பருணி ஆண் பொருணைனா அமராவதி வன்புகள் மூவர் தன் பொழில் வரைப்பு தொல்காப்பியம் இது ரொம்ப முக்கியமான அடிகள் பாத்துங்க 
அக்காலத்தில் விலையை கணக்கிட வந்து நெல்லை அடிப்படையாக கொண்டார்கள் நெல்லை வச்சு விலை கணக்கிட்டாங்க மாங்கனி நகரம் சேலம் எஃகு நகரம் சேலம் கருவுரை தமிழகத்தின் முதன்மையான உள்நாட்டு வணிக மையமாக குறிப்பிட்டவர் கிரேக்க அறிஞர் ஆலமி கன்னிவாடி ஸ்ரீரங்கன் சிவகுமார் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் திருப்பூர் விகார புணர்ச்சி வந்து மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் கலிங்க வீரர்களிடையே தோன்றிய உணவு அச்சம் பயந்துட்டாங்க அவங்க அப்புறம் அங்க போர் செய்யறது ஒளவையார் வந்து கரும்பை விட இனிக்கிறது தங்கள் பேச்சு அப்படின்னு கூறியவர் வந்து அதிகமான் ஆதல் நின்னகத்து அடக்கி சாதல் நீங்க எமக்கீந்தனையே ஒளவையாரோட அடிகள் மனிதர்கள் எதனை தீய வெளியில் செய்யாமல் பார்க்க வேண்டும்னா ஐம்புலன்களை இங்க தவறாக இருக்கிறது யாப்பின் உறுப்புகள் எத்தனைனா ஆறு இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி அசை எத்தனை ஏகப்படும் இரண்டு முதல் எழுத்துகள் ஒன்று வர தொடுப்பது மோனை இது நமக்கு தெரியும் காண முயல் இது அம்பினில் யானை பிழைத்த வெள் ஏந்தல் இனிது பயின்று வந்துள்ள அணி வந்து பிரிது மொழிதல் அணி நவில்தோறும் நூல் நாயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாள தொடர்பு பயின்று வந்துள்ள அணி வந்து ஓமை அணி பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நண்பால் கலந்த தீமையால் திரிந்தற்று ஓமை அணி அதாவது வந்து பண்பிலாத போற செல்வம் வந்து ஒரு நல்ல பால் வந்து பாத்திரம் சரியில்லாம கெட்டு போனது மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க ஆண்மையின் கூர்மை அவர் ஆண்மைனா பகைவருக்கே உதவுவதெல்லாம் உண்மையான ஆண்மை நாம் நீக்க வேண்டியது பொச்சாப்பு அதாவது பொறாமை இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பி எல்லாமே டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் தற்கால மனு கடலோடா கால்வல் நெடுந்து கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து பயின்று வந்துள்ளனி பிரிது மொழுதலணி அதான் கடல்ல ஓடுற வந்து நாவாய் வந்து தரையில ஓடாது தரையில ஓடுற தேர் வந்து கடல்ல ஓடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனாலதான் இது பிரிது மொழுதலணி பீனால் சுட்டவன் உள்ளாறு மாறாது நாவினால் சுட்டவடு இது வந்து வேற்றுமை அணி ஒரு செயல இரு பொருள் பெறும்படி பாடுவது இரட்டர மொழிதல் அணி இரட்டர மொழிதல் அணியின் வேறு பெயர் தான் ஸ்லேடை பிரிது மொழிதல் அணியில் இடம்பெறுவது ஓமை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம வீடியோல நம்ம டூ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்ல இருந்து ஃபுல் ரிவிஷன் பார்த்தோம் இது இல்லாம எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்னும் சில முக்கிய கேள்விகள்லாம் இருக்கு அது நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஓகேவா நீங்க நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு தமிழ்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது இல்லாம உங்களுக்கு பயாலஜி உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எல்லாத்துலயும் சூப்பரான வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் ஷார்ட் கட் எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் அதனால நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பாருங்க முக்கியமானதை நோட்ல எழுதி வச்சுங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமே வெற்றி கிடைக்கும் ஒரு பயங்கர கடின உழைப்ப நீங்க போட்டாதான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷமாவது படிச்சாதான் நம்மளால குரு ஃபோர் எக்ஸாமே கிளியர் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணிகண்டன் நன்றி வணக்கம்